শিক্ষার্থীরা ওয়ার্ল্ড স্কুল অফ বাংলাদেশে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমরা তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের পেজ নাইনটিন পড়ব পেজ নাইনটিন শুরু করার আগে পেজ এইটিনে আমরা যতটুকু শিখেছি সেটা হচ্ছে যদি একটা কেতলির ভেতরে পানি ফোটানো হয় তাহলে সে পানির বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন কি ধরনের পরিবর্তন সম্ভাব্য পরিবর্তন হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা পেজ এইটিনে আলোচনা করেছি পেজ নাইনটিনে আমরা এর ফলাফলটা দিই পেজ নাইনটিন রেজাল্ট ফলাফল When a spoon cools down, there are some drops of water on it. Cool means that it is cold. And if it cools down, it is cold. When a spoon, we have learned that a spoon is cold. So, we have learned that the first page of the page 18 is that the first page is cold. The first page of the page 18 is cold. The first page of the page 18 is cold. কেতলির নল দিয়ে যে পানির বাষ্প বের হচ্ছে সেখানে যদি একটা শুকনো চামচ ধরা যায় তাহলে সেই শুকনো চামচের উপর আমরা কোন ধরনের প্রভাব দেখব সেটারই কন্টিনিউশন হিসাবে এখানে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ওয়েন আ স্পুন কুলস ডাউন যখন একটি চামচ ঠান্ডা হয়ে যায় ঠান্ডা হচ্ছে কেন কারণ আমরা এর আগে গরম বাষ্পের মধ্যে চামচটাকে ধরেছিলাম ওয়েন আ স্পুন কুলস ডাউন দেয়ার আর সাম ড্রপস অফ ওয়াটার অন এট আমরা সেই চামচের উপরে কি দেখতে পাবো ড্রপস অফ ওয়াটার ড্রপ মানে হচ্ছে বিন্দু ড্রপস অফ ওয়াটার মানে হচ্ছে কয়েক বিন্দু পানি এর অর্থ কি দাঁড়ালো ওয়েন আ স্পুন কুলস ডাউন যখন চামচটাকে আমরা ঠান্ডা করলাম দেয়ার আর সাম ড্রপস অফ ওয়াটার আমরা সেখানে কয়েক ড্রপ অফ ওয়াটার কয়েক বিন্দু পানি দেখতে পাচ্ছি চামচের উপরে উই ফাইন্ড দ্যাট স্টিম ইজ মেড অফ ওয়াটার উই ফাইন দ্যাট এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে ফাইন মানে খুঁজে পেলাম ফাইন মানে খোঁজা এই জায়গায় উই ফাইন দ্যাট মানে আমরা খুঁজে পেলাম স্টিম স্টিম মানে হচ্ছে বাষ্প স্টিম ইজ মেড অফ ওয়াটার স্টিম কি দিয়ে তৈরি মেড অফ ওয়াটার অর্থাৎ বাষ্প হচ্ছে পানি দিয়ে তৈরি আমরা এখানে এই পেইজে ডান দিকের ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি কি ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আফটার প্লেসিং আ স্পুন ইন স্টিম স্পুন মানে তো চামচ প্লেস মানে রাখা তাহলে আফটার প্লেসিং আ স্পুন অর্থাৎ চামচটিকে কোথায় রাখার পরে স্টিম অর্থাৎ বাষ্পের পরে রাখার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি চামচের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমে আছে সামারি বা সার সংক্ষেপ আমরা প্রথমে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে একটি চুলার উপরে কেতলি তো ওই কেতলির ভিতরে পানি ফুটানো হচ্ছে কেতলির ভেতরের পানিতে যখন তাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে বা হিট আমরা আগে শিখেছি হিট অর্থ হচ্ছে তাপ তাপ প্রয়োগ করাটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি হিট অ্যাপ্লাই করা প্রয়োগ ইংরেজি হচ্ছে অ্যাপ্লাই আর তাপের ইংরেজি হচ্ছে হিট তাহলে এই যে চুলার উপরে যে কেতলিটা রয়েছে সেখানে তাপ প্রয়োগ করার কারণে কি হচ্ছে কেতলির ভেতরের যে পানি সে পানিতে প্রথমে আমরা বাবল বা বুদ্বুদ দেখতে পাচ্ছি তারপরে লক্ষ্য করো যখন এই বুদ্বুদ থেকে প্রথমে কি বের হচ্ছে স্টিম স্টিম এখানে স্টিম এবং ওয়াটার পেপার এই দুটোর পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে স্টিম এটা হচ্ছে ধোঁয়ার মতো অংশ যেটা প্রথমে আমরা দেখতে পাই আর এই স্টিমের ঠিক পরবর্তী অংশটাই কিন্তু ওয়াটার পেপার বা জলীয় বাষ্প যেটা আমরা দেখতে পাই না ব্যাপারটা হচ্ছে কি প্রথমে পানিতে তা প্রয়োগ করার কারণে পানি ফুটছে পানি ফোটার সাথে সাথে সেখানে বাবল বা বুদ্বুদ তৈরি হচ্ছে তারপরে সেটা কেতলির নলা বা কেটলের স্পাউটের ভেতর দিয়ে প্রথমে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি স্টিম এরপরে যখন আমরা এটাকে দেখতে পাই না তখন সেটাকে আমরা ওয়াটার ভেপার বা জলীয় বাষ্প বলি এখানে যে শব্দটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভেপার ওয়াটার মানে পানি ভেপার মানে হচ্ছে বাষ্প তাহলে ওয়াটার ভেপার মানে হচ্ছে জলীয় বাষ্প আর স্টিম অর্থ হচ্ছে ধোঁয়ার মতো ধোঁয়া সে যা কিছু এবার চলো আমরা বইয়ে যেটা লেখা আছে সেটা পড়ি ওয়েন ওয়াটার ইজ হিটেড বাবলস রাইজ থ্রু দ্য ওয়াটার ওয়েন ওয়াটার ইজ হিটেড হিট মানে হচ্ছে তাপ এখানে ওয়াটার ইজ হিটেড মানে হচ্ছে যখন পানি পানিকে ফোটানো হয় বা পানিতে তাপ প্রয়োগ করা হয় বাবলস মানে বুদবুদ যেটাকে ছোট ছোট বিন্দুর মতো দেখা যায় বাবলস রাইজ থ্রু দ্য ওয়াটার রাইজ মানে হচ্ছে ওঠা থ্রু দ্য ওয়াটার মানে হচ্ছে পানির ভেতর দিয়ে থ্রু এখানে থ্রু অর্থ হচ্ছে ভেতর তো 
बाबल्स रईज थ्रु द व्टर अर्थ हो पानी भेतर दिए बुदबुदा उठे आसे दिस इज कल्ड बयलिंग ये जख ये पानी भेतर दिए बुदबुदा उठते आरम्भ कर इंगरेजी बोली बयलिंग बांगल् से बी पानी फोटान बाबल्स आर व्टार उच चेन्ज इन टू एन इनविजिबल फर्म तेल बाबल बिंदु बिंदु पानी एटा जे पानी बाबल्स एर व्टार उच चेन्ज इन टू चेन्ज मानी होवर्तन तेल चेन्ज इन टू कीसे परिवर्तित हो चेन्ज इन टू एन इनविजिबल फर्म एक इनविजिबल मान जर चोखे देखा जाए के बोले भिजिबल और जेटा चोखे देखा जाए ना से बोली इनविजिबल अदृश्य तालोले पानी क्यों खाली चोखे देखते पाई हमें पानी जख्वा ताप प्रयोग करी प्रथम पानी फुटते आरम्भ कर ले पानी भेतरे बाबल बुदबुद देखा जाए से बुदबुदाई परवर्ती कि पानी फुटान कारण जे पानी खाली चोखे देखते पाई जेटा भिजिबल चोखे देखा जाए दृश्य तो से परवर्ती इनविजिबल परिणत है ये पानी एक अवस्थान अन् अवस्थान परिवर्तन हवा ये पानी परिवर्तित रूप के बी व्टार वेपर जलिय बाष्प दिस इज कल्ड व्टार वेपर ये अदृश्य पानी अवस्थाटा के इंगरेजी बोली व्टार वेपर जलिय बाष्प वेन व्टार वेपर कुल्स डाउन इन द एयर ये जलिय बाष्प जख बतास संस्पर्शे आसे तक कि है जलिय बाष्प ये क्योंकि गरम बतास संस्पर्शे आसले कि है ये ठंडा हो जाए कुल डाउन कर कुल्स डाउन तक कि है इट चेन्जेस इन टू भिजिबल पार्टिकल्स अफ व्टार पार्टिकल मान हे कणा पार्टिकल्स अफ व्टार मान हे पानी कणा कौन धरण पानी कणा परिणत है भिजिबल व्टार पार्टिकल अर्थात चोखे देखा जाए दृश्य तो पानी कणाय परिवर्तित है दैट इज कल्ड स्टीम ये बोली स्टीम बाष्प स्टीम बिकामस व्टार वेपर इन द एयर अगेन एंड दैन डिजैपियर ए जगह डिजैपियर अर्थ हो अदृश्य हो जावा एपियर मान को सामने आसा और डिजैपियर मान सामने चले जावा अदृश्य हवा स्टीम बिकामस व्टार वेपर ये स्टीमटा परवर्ती जलिय बाष्पे परिणत है इन द एयर बतास एंड डिजैपियर ये सामने थे अदृश्य हो जाए तेल जगह पुरो जो जिन शिखल से जख पानी ताप प्रयोग करी प्रथम पानी फुटते आरम्भ कर और जख पानी फुटते आरम्भ कर बयल जेटा बांगल् बोली फोटा से इंगरेजी बोले बयलिंग जख पानी बयल करते आरम्भ कर तक पानी भेतरे बुदबुद देखा जाए बा, बाबल देखा जाए प्रथम से बाबलता कि व्टार वेपरे परिणत है से जलिए बाष्पे परिणत है 